Mathematics Grade 10. Today's Mel C generates patterns. Okay, mag-pattern searching tayo. So, given is 3, 10, 17, and 24. So, para malaman natin kung ano yung susunod sa 24, alamin muna natin kung ano ba ang difference ng 3 to 10, 10 to 17, tapos 17 to 24. So, 10 minus 3 is equal to 7. 17 minus 10 equals 7. 24 minus 17 equals 7. So, kung papansinin natin, pare-pareho ang distance from 3 to 10 ng bawat o, 3 to 10, tapos 10 to 17, 17 to 24. O yung tinatawag nating difference. So, ngayon, Para malaman natin kung ano yung susunod, mag-plus lang tayo ng 7 sa 24. So, subukan natin. 24 plus 7, ano ang magiging sagot? So, meron tayong 31. Ibig sabihin, ang ating susunod na term ay 31. Nasundan ba? Paano naman kung ang given ay ganito? 1, A, 3, C, 5, E, 7. Ano ang susunod sa pattern na to? So, tingnan natin maigi. Ano ba yung pagkakasunod-sunod? Meron tayong 1, 3, 5, 7 sa numbers. Tapos, meron tayong A, C, E sa letters. So, may nawawala tayo dito. Kung pag-aaralan natin yung sequence, parang ang missing dito sa numbers ay 2, 4, and 6. So, dito naman sa letters, merong nawawala na B, D. So, pero ng pattern na mabubuo dito. Ibig sabihin, pwedeng si A, siya talaga ay number 1 ng alphabet. Si B, siya yung 2. At tama naman yung pagkakasunod-sunod. So, tingnan natin. Anong susunod kay E? Hindi ba't ito ay F? Si F ay number 6. Anong susunod sa F? G. So, si G ay pang number 7. Ibig sabihin, ang pang number 7 ay letter G. Nasundan ba? Let us learn first the concepts on sequences. So, ano nga ba ang sequence? According to Kalanta M. et al., sequence is a collection of letters, numbers, objects, or things that follow a specific pattern. So, tulad nung ginawa natin kanina, nag-pattern searching tayo. So, ngayon, sabi rin dito, sequence is a function whose domain is the finite set 1, 2, 3, 4, up to n, or the infinite set 1, 2, 3, 4, up to... Mm. So, wala siyang katapusan. So, ano nga ba si finite at si infinite set? So, pag sinabing finite set, ito yung my last term. So, tinatawag natin siyang nth term. Pag sinabi namang infinite set, ito yung walang katapusan. So, parang yung pag nakakita kayo ng 1, 2, 3, 4, tapos may tatlong dot, ang tawag sa dot na yon ay ellipsis. So, yun yung nag emphasize na meron pang katuloy yung mga terms na yon. Sa finite sequence, meron tayong tinatawag na general term or nth term. So, ito yung nagdi-define mismo doon sa given sequence. So, example, meron tayong 2 7, 12. 
17. So, ito ay may general term or nth term na a sub n equals 5n minus 3. So, tandaan na si n nga pala, ito yung position na pinag-uusapan. Ito yung position. Kunwari, sino yung pang number 3? So, a sub 3. Yung n dito, dapat pareho sila ng value ng n doon sa loob ng no general term. So, a sub 3 is equal to 5. Palitan din natin yung n dito ng 3. Since magkatabi sila, multiplication ito, kaya 5 times 3 minus 3. Tingnan natin. 5 times 3, ito ay 15 minus 3. So, 15 minus 3 is 12. Tingnan natin yung pangatlo. Ito yung a sub 1. Ito ang a sub 2. At ito ang a sub 3. Tama ba na nakuha natin na ang a sub 3 ay 12? Okay. So, dahil pareho sila, Ibig sabihin, ito, itong general term na ito, ito yung nagde-define doon sa sequence na given sa taas. Find the first five terms of the following general terms. So, mag-example tayo. So, meron tayong a sub n equals n plus 2. So, take note, position lang naman yung 5 terms na yon So, ibig sabihin, hanapin natin yung a sub 1 up to a sub 5. So, simulan natin. a sub 1 is equal to, replace din natin yung n ng 1, then plus 2. So, ano ba yung 1 plus 2? Siyempre, 3. Next, a sub 2 equals, so 2 ang n natin dito, ibig sabihin 2 rin ang n natin dito sa kabila. So, this will become 2 plus 2 equals 4. a sub 3 equals 3 plus 2 equals 5. a sub 4 equals 4 plus 2. So, ito ay equal to 6. And a sub 5 equals 5 plus 2. So, ito ay equal to 7. So, ibig sabihin, ang mga terms natin ay Three, four, five, six, at seven. Eto na yung unang five terms natin ng a sub n equals n plus two. Okay, pangalawang example. So meron tayong a sub n equals two n plus three. So, kunin ulit natin yung a sub 1 up to a sub 5. So, a sub 1 equals 2 times, lagay natin dito, 1 plus 3. So, anong 2 times 1? Siyempre, ito ay 2 plus 3, ang sagot, 5. A sub 2 is equal to 2 times 2 plus 3 equals 2 times 2, ang sagot ay 4, plus 3, meron tayong 7. Next, A sub 3, 2 times 3 plus 3. 3 equals, so 2 times 3, 6 plus 3, 9. Next, a sub 
is 2 times 4 plus 3. 2 times 4, 8 plus 3, 11. So, A sub 5. Two times five plus three equals two times five is ten plus three. Meron tayong thirteen. Ibig sabihin yung five terms ng ating a sub n equals two n plus three. I first five terms. I five seven. 9, 11, at 13. Now, let's have example number 3. So, kung paano naman kung ang a sub n is equal to n cube minus 5. So, ang gagawin natin, syempre kunin natin yung a sub 1. a sub 1 is equal to 1. O, take note, replace natin yung n by 1. Dahil yung position na kinukuha mo na natin ay 1. Or the first position. So, ito ngayon ang i-raise natin sa 3. Or 1 cube minus 5. Okay. Ngayon, what is 1 times 1? Ano bang ibig sabihin ng 1 cube? So, ang 1 cube ay... So, gamitin natin. Actually, ito, ang ibig sabihin, meron tayong 1 times 1 times 1. Kung hindi nyo naalala ang cubing, ito ang ibig sabihin nito. 1 times 1 times 1. So, that is equal to 1 minus 5. Meron tayong negative 4 na value of our a sub 1. So, ito ay equal to negative 4. Hanapin natin ang a sub 2. So, ngayon, 2 ang i-raise natin sa cube minus 5. So, ganun ulit. 2 times 2 times 2. Meron tayong 8 minus 5. So, ang result ay positive 3. Ayan. Next, a sub 3 is equal to 3 cubed minus 5. Equals, so gawin ulit natin, 3 times 3 times 3 minus 5 equals 22. Next, a sub 4 equals 4 cube minus 5. Again, with the help of our calculator, 4 times 4 times 4, we have 64, minus 5, we have 59. Next, the last one, a sub 5. So, we have 5 cube minus 5 equals 5 times 5 times 5 minus 5 is 120. Okay. Ibig sabihin, ang sequences, ang first term up to fifth term ng a sub n equals n cubed minus 5 i negative 4 positive 3 positive 22 positive 59 and positive 120. So, balikan natin. Take note, ito na yung ating a sub 1, a sub 2, 
a sub 3, a sub 4, and a sub 5. So, hanggang dyan na lamang.